2023 भारत में मंगलवार है टुडे इज थर्टी मई टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री एंड इट्स इन भारत आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडे मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ आज साकार मुरली में बाबा मोटिवेट कर रहा है कि बच्चे वारिस बनो लौकिक में माँ बाप होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टी बच्चों को देकर जाते हैं और उसमें से भी उसी बच्चे को देंगे जो माँ बाप का नाम रोशन करेगा वैसे तो कहते हैं कि बच्चा पैदा हुआ माना वारिस पैदा हुआ बाबा ने भी मुरली में कहा हुआ है कि जब अपने को बच्चा समझेंगे तो माया से बचे रहेंगे ये एक ही थॉट काफी है अगर यथार्थ रूप में इसको लिया जाए कि मैं सर्वश्रेष्ठ ईश्वर की डायरेक्ट संतान हूं ये एक ही थॉट काफी है हमको ज्यादा विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है अगर किसी को भगवान का बच्चा देखना हो तो हमें देखे हमें देखकर लोग कहे कि भगवान इसके जैसा ही होना चाहिए लौकिक में गीत आप सबने सुना होगा बहुत फेमस गीत है भक्ति मार्ग का कि जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा तो वारिस वारिस क्वालिटी बाबा ने बहुत सारी मुरलियां चलाई है कि वारिस क्वालिटी माना जिसको देखकर अनेक आत्माएं बाबा के बच्चे बन जाए उसको वारिस कहते हैं सन शोस फादर तो वारिस कौन बनेंगे इसमें अव्यक्त मुरलियां चली है साकार मुरलियों में भी बाबा ने कहा है आज की साकार मुरली में बाबा ने कहा कि मेरे गद्दी पर कौन बैठेंगे तो बाबा ने बहुत अच्छा कहा है कि वारिस में ही वारी शब्द है जो वारी जाते हैं वारी या बलहारी जाते हैं सबसे नष्ट मोहा बनते हैं और बाप को पूरा पूरा फॉलो करते हैं तीनों बातें कनेक्टेड है वारी जाना नष्ट मोहा बनना बाप को फॉलो करना ये एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है वारी जाने के ऊपर मैं फिर से जोर दूंगा क्योंकि न्यूरोप्लास्टी में न्यूरोप्लास्टिसिटी या संस्कार परिवर्तन साइंस की भाषा में न्यूरोप्लास्टिसिटी हमारा एक एसएमएल का कोर्स है सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप ट्रेनिंग बहुत अच्छा कोर्स है इसने बहुत टॉप आत्माओं की बहुत सेवा की है बहुत गहरी मनोविज्ञान उसमें आया हुआ है उसमें एक वाक्य है कि अंग्रेजी वाक्य है मैं हिंदी में उसका भाषांतर बताऊंगा वो कहते हैं कि इफ यू थिंक व्हाट यू ऑलवेज थॉट देन यू विल डू व्हाट यू ऑलवेज डन एंड इफ यू डू व्हाट यू ऑलवेज डन 
देन यू विल गेट वॉट यू ऑलवेज गॉट माना आप वही सोच रहे हैं जो आज तक सोचते आए हैं तो आप वही करोगे तो जो आज तक करते आए हो अगर आप वही करोगे जो आज तक करते आए हो तो आपको वही मिलेगा जो आज तक मिलते आया है ये मैनेजमेंट का वाक्य है कबीर कहता है बोए पेड़ बबूल के आम अमुआ कहा से खाए माना आपने बबूल का बीज बोया है तो आपको आम कहा से मिलेगा बबूल के काटे ही मिलेंगे तो चेक करना चाहिए कि मैं रोज कौन से बीज बो रहा हूं कर्मों की खेती के ऊपर हमारे भाई बहने बहुत सुनाते हैं वंडरफुल है बाबा ने एक मुरली में कहा था कि जो दूसरों को सुनाते हैं वो खुद को भी सुनाओ लोग कई बार फीडबैक देते हैं कि मिसमैच है आपका सोचना बोलना और कर्म कर्म में मिसमैच है लौकिक में भी ऐसे लोग हैं सोचते कुछ है बोलते कुछ है और करते कुछ है इसको स्प्लिट बोलते हैं अंग्रेजी में स्प्लिट पर्सनालिटी या स्कीजोफ्रेनिया मानसिक बीमारी इनको होने के चांसेस होते हैं क्योंकि द्वंद्व में जी रहे हैं पर्सनालिटी माना अंदर बाहर एक नहीं है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी नहीं है ये लोग टेंशन में रहेंगे दो अक्टूबर को गांधी जयंती होती है तो मेरा एक बार सेशन रखा था सत्यता के ऊपर मेरे फेवरेट सब्जेक्ट है पावर ऑफ ट्रूथ तो मैं देखता हूं और लोग भी आजकल स्वीकार करते हैं मैं बच्चों के सामने सेशन लेता हूं तो मैं उनको पूछता हूं कि सच बोलना चाहिए या झूठ बोलना चाहिए तो बच्चे भी कहते हैं कि सर कभी कभी तो झूठ बोलना ही पड़ता है बड़े लोग भी कहते हैं बड़े ब... बड़े लोग भी कहते हैं कभी कभी तो झूठ बोलना ही पड़ता है और झूठ का ही जमाना है झूठ बोलेंगे तो बचेंगे हम हाँ। सच बोलेंगे तो मार पड़ेगी अभी ये डिबेटेबल सब्जेक्ट है लेकिन मैं इसका डिसएडवांटेज बता रहा हूं कि अंदर बाहर अगर ये झूठ बोलने का संस्कार पड़ गया तो मन की शांति हो नहीं सकती है महात्मा गांधी का फेमस कोट है अगर आपको खुशी चाहिए तो सोचना बोलना करना तीनों में समानता होनी चाहिए तो वारिस बनना है तो वारी जाना पड़ेगा और वारी जाने में यही बातें इंटरफियर करती है विघ्न डालती है वारी माना पूरी तरह से मरना मरना और मरने में ही तकलीफ होती है बाबा ने एक मुरली में कहा था कि जब मरना है तो पूरी तरह से मरो आधे मत मरो क्योंकि आधे मरोगे तो सांस अटका हुआ रहेगा बाबा ने एक मुरली में कहा था कई बच्चे कहते हैं कि हर बार मुझे ही मरना है क्या थोड़ा दूसरा भी मरे अभी जो बड़ा परिवार होता है घर में इवन ऑफिस में भी देखा गया है कि जो व्यक्ति अच्छा काम करता है उसको ही सब काम देते हैं क्योंकि जो काम करने वाला नहीं है उसको देने से कोई फायदा नहीं है एक बहुत फेमस आर्टिकल इसके ऊपर लिखा गया कि जो कीले होते हैं कीले तो जब कीले ठोकते हैं लकड़ी के अंदर तो जो सीधे रहते हैं उनको ही ठोका जाता है जो टेढ़े होते हैं उनको निकाल के फेंक देते हैं तो वारिस बनना है तो मरना पड़ेगा आध्यात्मिकता माना तीन शब्द जो दादी ने फेमस किए थे हमारी एक दादी ने कि झुक झुक मर मर सिक सिक हमेशा ये तीन शब्द हमारे अंदर श्रेष्ठ धारणाएं श्रेष्ठ धारणाएं कराएंगे हर बात में झुकना सीखो अभी यहीं पर देह अभिमान आता है कि मैं क्यों झुकू या मैं क्यों मरू झुकना ये कमजोरी नहीं है जैसे लौकिक में लोग सहन करने को कमजोरी समझते हैं सहन नहीं करना चाहिए कहते हैं तो बाबा ने तो सहनशीलता की शक्ति बताई है 
और झुकना नम्रता का गुण है बाबा ने कहा यहाँ अगर आप झुकोगे तो द्वापर युग से भक्त जन्म जन्मांतर आपके जड़ चित्रों के आगे झुकेंगे नम्रता एक बहुत बड़ा गुण है अति नम्रता में नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो लीनता बन जाती है नम्र जरूर होना चाहिए ज्यादातर लोग झुकते नहीं है इसलिए समस्या है जापान में इसके ऊपर कोर्स किया जाता है कि कैसे झुकना चाहिए कितने डिग्री में झुकना चाहिए अब ये शरीर की झुकाने की बात नहीं मन से हमको नम्रता का गुण धारण करना है बाबा ने कहा निरंकारी बनना है तो नम्रता रूपी कवच को धारण करो बाबा ने इसको कवच कहा और यही यही बात जो झुकना नहीं चाहते हैं वो वारी नहीं जा सकते मैं तो आज हिस्ट्री की बात आई बाबा ने जो कहा मैं उसके ऊपर आऊंगा कि देखो शुरुआत में कितना विरोध हुआ ब्रह्मा कुमारी को आप हिस्ट्री पढ़ो तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे जो भाई बहने मुझे कहते रहते हैं हमको थोड़ा लेट हो गया आने में मैं कहता हूँ बहुत अच्छा हुआ लेट आए है क्योंकि शुरुआत में अगर आप हैदराबाद सिंध कराची में आते तो भाग जाते थे इतना अपमान किया है ब्रह्मा कुमारी का ब्रह्मा बाबा का कितने अपशब्द इस्तेमाल किए हैं उस समय तो ब्रह्मा कुमारी में या ओम मंडली कहते थे उसमें जाना माना टाबू समझते थे कितने अच्छे अच्छे लोगों ने विरोध किया था साधु आसवानी मिशन जो पूना में है आप सोचो कैसे इन लोगों ने सहन किया हेड्स ऑफ टू ऑल दिस सोल्स जो फाउंडेशन में पक्के रहे हमारी दादिया मम्मा बाबा तो अच्छा है हम लेट आए शुरुआत में आते तो शायद बाबा का हाथ छोड़ दिया होता आदि सो अंत होने वाला है कहने का मेरा भाव है नम्रता का गुण हर बात में झुकना सीखो मरना सीखो और हर एक से सीखो पेपर तो आने ही है और मेरे ख्याल से आने भी चाहिए जब पेपर आते हैं तब अवस्था का पता चलता है कि मेरी अवस्था कितनी स्ट्रांग है और बाबा ने मुरली में कहा हुआ है कि जैसे आप आगे बढ़ोगे माया रॉयल रूप से आएगी पेपर बदलता जाएगा स्कूल का पेपर अलग होता है फिफ्थ स्टैंडर्ड के पहले प्राथमिक प्राइमरी का सेकेंडरी का अलग होता है हायर सेकेंडरी का अलग होता है इलेवन ट्वेल्थ का अलग होता है ग्यारहवीं बारहवीं का ग्रेजुएशन का अलग होता है पोस्ट ग्रेजुएशन का अलग होता है पीएचडी का अलग होता है तो जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे पेपर बदलते जाएंगे और जैसे हम इन पेपर में पास होंगे फ्लाइंग कलर से उतने हमारे अंदर बाबा ने कल आर्मी को याद किया था तो मेडल्स की बात कही थी अलग अलग सिंबल होते सिग्निया बोलते हैं इसको कल ये समय के अभाव से मैं बता नहीं पाया जनरल होते हैं फिर उसके अलग अलग पोस्ट होते हैं लेफ्टिनेंट जनरल जनरल ब्रिगेडियर होते हैं उसके बाद कमांडर फिर मेजर इस तरह से उनके अलग अलग अगर आप उनका देखो तो जितने इन्होंने सेवा किया रहता है उनको अलग अलग मेडल्स मिलते हैं तो हम भी ये मेडल ले जब भी डिफिकल्ट परिस्थिति आती है हम उसमें पास हो जाते हैं तो हमको मेडल मिलता है कल्प कल्प का श्रेष्ठ पाठ नून कर लिया मैं ये शब्द को बार बार यूज करता हूँ जैसे मैं समय को सफल करता हूँ संकल्प को श्रेष्ठ रखता हूँ कर्म को श्रेष्ठ रखता हूँ अपने आप को याद दिला रहा हूँ कि कल्प कल्प का श्रेष्ठ पाठ नून कर लिया कल्प कल्प का मैं विजयी रतन हूँ तो वारी जाना है पूरी तरह से सहन करना सीखो नष्ट मोहा बनो दूसरा पेपर हमको वारी जाने में विघ्न डालेगा मोह सगे संबंध ये खींचेंगे आत्मिक दृष्टि को पक्का करना है जो भी अपने रिलेशनशिप्स के पेपर को संबंधों के पेपर को जीतना चाहता है आत्मिक रूप में देखो माँ बाप बच्चे पति पत्नी एक दूसरे को आत्मिक रूप में देखो जब आत्मा देखते हैं तो उसकी अपनी जर्नी है उसकी अपनी यात्रा है बहुत सारे माँ बाप को अपने बच्चों की चिंता लगी रहती है कि मेरे बच्चे का क्या होगा हम भूल जाते हैं कि वो अपनी कमाई करके आया हुआ है उसका पिछले जन्म का है उस अनुसार उसके जीवन में पेपर आएंगे 
आपको उसको गाइड करना चाहिए आज बाबा ने एक महान आत्मा को याद किया अपने को भाग्यवान समझता हूँ कि उनकी पालना में पल रहे हैं हम हालांकि मिलना नहीं होता है लेकिन उनका सूक्ष्म सकाश मिलता रहता है मधुबन में मिलते हैं तो वो हमें कहते हैं कि सचिन भाई मुझे बहुत खुशी होती है आपको देखकर आप इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं तो उनके आशीर्वाद है और वो आत्मा है हमारी परम आदरणीय नलिनी दीदी जी जिसको आज बाबा ने मुरली में याद किया देखो कितने महान आत्मा हो भगवान जिनको मुरली में सबके सामने याद करता है ये साधारण आत्माएं नहीं हो सकते इनके पिता लौकिक पिता काकूबाई अभी इनका भी कमाल है बाबा ने कहा ये जरूर ऊंच पद पाएंगे बहुत ऊंच पद पाएंगे ऐसे शब्द आया है कि देखो कमाल नली ने दीदी का भी है उन्होंने कहा मुझे शादी नहीं करनी है मैं पवित्र रहूंगी तो शादी में तो माँ बाप बहुत खर्चा करते हैं मैं देखता हूँ शादी में लोग लोन निकाल के खर्चा करते हैं धूमधाम से क्योंकि शादी एक ही बार होती है तो नलिनी दीदी जी ने कहा अपने लौकिक पिता को कि ऐसे भी बेटी की शादी में माँ बाप खर्चा करते हैं तो मुझे आप सेंटर खोल के दे मैं विश्व की सेवा करूंगी और उनके लौकिक पिताजी ने बाबा ने आज कहा पूरी पूंजी जितनी जमा थी उससे सेंटर खोल के दे दिया मुंबई में जो पहले चार सेंटर खुले साकार बाबा के वक्त उसमें से कहा एक सेंटर घाटकों पर मुंबई में खुला जहां पर आज भी हमारी आदरणीय नलिनी दीदी जी रहती है तो बाबा ने आज उनको याद किया है कितने भाग्यवान है ऐसे माँ बाप और ऐसे बच्चे जिनको भगवान मुरली में याद करता है तो लक्ष्य रखना चाहिए हम सबको भी अपने लौकिक परिवार के सभी आत्माओं को बाबा का संदेश दे और अगर ऐसे कोई पवित्र आत्मा घर में आती है तो क्या कहना मुझे कई माँ बाप कंप्लेंट करते हैं कि हमारा बच्चा या बच्ची देखो ये शादी नहीं करना चाहती है आ, तो मैं उनको समझाता हूँ कि आपने जरूर पिछले जन्म में कोई तो पुण्य किया हुआ है ये पुण्य का फल है जो ऐसी आत्मा आपके घर में आई आपके द्वारा आई है आपको तो खुशी होनी चाहिए लेकिन वही माँ बाप को टेंशन रहता है कि इसका आगे क्या होगा मैं उनको फिर से कहता हूँ देखो लौकिक में भले आपने शादी की मूर तो देख के शादी की सभी छत्तीस गुण मैच करके शादी किया फिर भी डाइवोर्स हो जाता है मर जाते हैं एक्सीडेंट में तो उस समय कहेंगे कि हमने ऐसे सोचा था शादी के बाद भी प्रॉब्लम तो आ ही सकते हैं ना तो ये क्यों नहीं सोचते कि इसने तो भगवान को जीवन दिया है भगवान की श्रीमत पर चल रहा है आपको तो खुशी होनी चाहिए जैसे काकू भाई ने इतने नशे से अपने बच्ची को सेंटर खोल के दिया अभी कितने सारे सेंटर खोलने के निमित्त बने हमारे आदरणीय नलिनी दीदी जी इतनी पावरफुल क्लासेस करते हैं उनका मुरली क्लास जब कुछ नहीं था इंटरनेशनल मुरली पढ़ने का उन्होंने चालू किया जो पूरे विश्व में सुनते हैं लोग आज भी इस उम्र में उनकी काफी उम्र हो गई मधुबन में अभी मनाया गया उनका बर्थडे हमारे आदरणीय शिलू बहन जी और नलिनी दीदी जी का बर्थडे साथ में मनाया गया था तो इस उम्र में भी मैं उनका उमंग उत्साह देखता हूँ शरीर की थोड़ी तकलीफ होते हुए भी अवस्था कितनी अच्छी है तो हमको भी ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए अपना तन मन धन समय शास संकल्प पूरा यज्ञ में बलिहार कर देना चाहिए अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे सिर्फ इसमें बाबा ने क्वेश्चन बताया है कि केवल पाप आत्माओं से लेन देन मत करो क्योंकि हम यहाँ पर पापों का बोझा उतारने के लिए आए हैं आज बाबा ने फिर से याद दिलाया क्या याद दिलाया बाबा ने कहा सिर पर पापों का बोझा है आप कल्पना करो थोड़ा विजुलाइज करो किसी के सिर के ऊपर बहुत सारा बोझा रखा हुआ है वो पहले से ही बोझा डो रहा है एक आंखों के सामने चित्र लाओ मैं तो ये नोटिस करता रहता हूँ एक तो ट्रेनर हूँ साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर मैं सबके चेहरे देख रहा होता हूँ कितने लोगों के चेहरे पे खुशी है उस दिन मैं दो बज के बीस मिनट पर 
सुबह पुना एयरपोर्ट पे उतरा क्योंकि गुवाहाटी से फ्लाइट 11 बजे थी तो मैं नोटिस कर रहा था किसी के चेहरे के ऊपर खुशी नहीं है केवल एक आत्मा के चेहरे के ऊपर खुशी है दो बजे क्योंकि हम सब की नींद नहीं हुई थी थके हुए थे लेकिन कुछ लोग मैं देखा इतना चेहरे पे प्रसन्नता है दो बजे तो मैं वंडर खा रहा था कि मेजोरिटी लोगों के चेहरे पे खुशी नहीं होती है तो खुशी नहीं है समझना चाहिए सिर पर बोझा है सिर पर पापों का बोझा है इसलिए खुशी नहीं है मैं मेरे ट्रेनिंग में हमेशा कहता हूं कि हम जब कोई भी कार लेते हैं कार तो पेट्रोल कार या डीजल कार तो उसकी वैल्यू जो होती है हम पूछते हैं कि कितना माइल्स देती है हर घंटे में कितना माइल्स पर आवर तो कार की वैल्यू होती है माइल्स पर आवर और इंसान की वैल्यू है स्माइल्स पर आवर हर घंटे में हमारे चेहरे पर कितने स्माइल्स आते हैं चार्ली चैपलिन कहते हैं चार्ली चैपलिन उन्होंने कहा कि जिस दिन आप मुस्कुराए नहीं वो दिन आपने वेस्ट कर दिया आपने वेस्ट कर दिया मनुष्य जीवन मिला है लेकिन आप मुस्कुरा नहीं रहे हैं तो ये पापों का बोझा है जिनके सिर के ऊपर पापों का बोझा होगा वो मुस्कुरा नहीं सकते हैं उसके लिए कर्म अच्छे चाहिए पापों का बोझा कम चाहिए तो पापों का बोझा है ऑलरेडी सिर के ऊपर आप कल्पना करो आपके सिर के ऊपर 50 किलो 60 किलो रखा हुआ है और आप कह रहे हैं कि और दे दो मेरे को तो ये लोग जो पापी आत्माओं से लेन देन करते हैं वो और अपने सिर के ऊपर बोझा डालते हैं इन लोगों को खुशी नहीं हो सकते मुझे प्रश्न पूछा जाता है सर कलयुग है आपको कहा पुण्य आत्मा मिलेंगे पाप आत्माओं से ही लेन देन होंगे ना मैं फिर से कहता हूं चॉइस है आपके पास चॉइस है बाबा ने कभी नहीं कहा कि पाप आत्माओं से लेन देन करो आज भी बाबा ने कहा ये पाप कराने के निमित्त बनता है अगर आपके पास पैसा है दो वक्त की रोटी मिल रही है रहने को घर है तो बाबा ने कहा पुरुषार्थ करो क्योंकि जन्म जन्मांतर यही करते आए हैं भक्ति मार्ग में कहते पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरे जठरे जननी शयनम बार बार पैदा होना बड़ा होना शादी करना बच्चे पैदा करना फिर मर जाना अभी तो यह अंतिम जन्म है हमको हर चीज बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करनी चाहिए क्यों क्योंकि अगर गलती से भी हमने पाप आत्माओं के साथ लेन देन किया तो फिर बहुत मुश्किल हो सकता है मेरे आंखों के सामने एग्जाम्पल है कुमार अभी ये सोचते हैं कि धन आएगा तो हम यज्ञ की सेवा आएगी अभी धन अच्छी बात है धन कमाना चाहिए लेकिन गलत तरीके से धन कमाएंगे तो फिर बदुआ आती है और वो बदुआ आपको आगे जाने नहीं देती है आपका भाव अच्छा है तरीका गलत है मेरे सामने कुमार है बहुत सेवा बहुत उमंग उत्साह से आए लेकिन वही धन का लालच की वजह से गलत तरीके में गए हैं फिर लोन लेते गए जबकि बाबा ने कहा संगम युग पर कर्ज ही मर्ज है एक एक लोन चुकतु नहीं करने के लिए दूसरा लोन लिया उसको चुकतु नहीं किया तीसरा लोन लिया आप फंसते चले गए उसमें से फिर रिकवर होना बहुत मुश्किल होता है योग टूट गया गलत आत्माओं के साथ लेन देन किया योग टूट गया अभी योग नहीं लगता है तो ऐसे केसेस है तो हमको बहुत संभाल के चलना चाहिए बाबा का श्रीमत है कि आपस से आपस में पैसे की लेन देन नहीं करनी चाहिए क्योंकि कलयुग है कभी भी कुछ भी हो सकता है दिवाला निकल सकता है तो बहुत संभाल के फूक फूक कर कदम रखना चाहिए योग्य व्यक्तियों का राय सलाह लेना चाहिए अगर आपके पास धन है तो बाबा ने कहा हॉस्पिटल खोलो आशीर्वाद लेने का पुरुषार्थ करो मैं एक ही लक्ष्य रखता हूं कि मुझे सबसे आशीर्वाद लेना है और आशीर्वाद देना है वैसे एक कोट बहुत फेमस हुआ यज्ञ में कि सभी वाद विवाद समाप्त करने हैं तो दो वाद ध्यान में रखो हिंदी में कहते वाद कौन से वाद एक धन्यवाद और दूसरा आशीर्वाद 
तो जहां पर धन्यवाद है और आशीर्वाद है वहां पे सभी वाद समाप्त हो जाते हैं मुझे किसी से भी कोई कंप्लेंट नहीं है जो भी मेरे साथ हुआ इस जन्म में बचपन से लेके अभी तक और आगे भी जो होने वाला है मुझे किसी से कोई कंप्लेंट नहीं जीवन तेरा धन्यवाद मुझे कोई शिकायत नहीं है मैं हमेशा शुक्रिया मोड में रहता हूं तो धन्यवाद करना है और आशीर्वाद देना है आशीर्वाद लेना है हर एक को आशीर्वाद देते जाओ कि इसका भला हो ये सुखी हो जाए ये खूब आगे बढ़े जो ब्रह्मा बाप ने किया वही हमको भी करना है ब्रह्मा बाबा ने क्या किया तो आज बाबा ने कहा फॉलो फादर बाप ने बच्चों को आगे किया स्वयं बैकबोन रहे ऐसे फॉलो फादर करो जितना यहाँ बाप को फॉलो करेंगे उतना वहां नंबर वार विश्व के राज्य का तख्त लेने वाले तख्त नशीन बनेंगे हमको पूछना ही नहीं चाहिए कि मैं क्या करूं आप सोचो जरा कल्पना करो आपकी जीवन की सभी प्रॉपर्टी आपने जितना कमाया लाखों करोड़ों आप अपने बच्चों को नहीं दे रहे जिनका की अधिकार है आप एक ट्रस्ट को दे रहे हैं वो भी माताओं को कितना बड़ा दिल होगा आप सोचो कितनी बड़ी रिस्क है लौकिक में कोई अगर ऐसा करने जाए तो उसको पागल कहेंगे क्योंकि हो सकता है कलयुग है कोई गलत इसका इस्तेमाल उठाए लेकिन बाबा ने एक बल एक भरोसे शिव बाबा ने बुद्धि को टच कराया और बाबा ने ट्रस्ट बनाया आत्माताओं का जिनके नाम पर ये पूरा बाबा ने जितनी कमाई की थी वो लगा दिया सोचो कितना बड़ा त्याग ही कहेंगे हम इसको लेकिन ये बाबा ने करके दिखाया ना तो हमको भी ब्रह्मा बाप समान अगर बनना है तो सोचो इसके ऊपर चिंतन करो अगर आपके कोई डाउट है तो आप निमित्त आत्माओं को पूछ सकते हैं हमेशा बैलेंस में चलना चाहिए ये तो शुरुआत में भट्टी बनना था तो जो 300 परिवार आए पूरे फैमिली के साथ उनका भी कमाल है उनको मैं दिल से दुआएं देता हूँ उन सब भाई बहनों को दुआएं देता हूँ जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया ऐसे नहीं खींचो नहीं है समर्पित किया उनको नहीं देता हूँ नहीं लेकिन कमाल है इन हमारी टीचर्स बहनों की या भाइयों की जिन्होंने कुछ सोचा नहीं आगे क्या होगा कैसे होगा क्योंकि बहुत टफ होता है समर्पित लाइफ लेकिन इन्होंने जीवन दिया और दिन रात बाबा की सेवा में लगे रहते हैं मैं देखता हूँ कमाल है इवन गृहस्थी भी जो है अकेले रहते हैं वो भी अगर पूरी तरह से ट्रस्टी और नष्ट हुआ है तो बाबा ने कहा लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट आ सकते हैं लेकिन ये अटेंशन रखना पड़ेगा और बाबा ने सोल्यूशन दिया है कि जितना इस समय बाप के साथ खाते पीते रहते खेलते पढ़ाई करते उतना ही वहां साथ में रहेंगे और आज तो सतयुग की बहुत अच्छी बात बताई कि सतयुग में अगरबत्ती की जरूरत नहीं और इत्र की भी जरूरत नहीं क्योंकि वहां के फूल ही इतने खुशबूदार होंगे कि सुगंध ही सुगंध होगा सोचो मैं तो कुछ क्षणों के लिए सतयुग में चला गया आप इमेजिन करो लौकिक में अभी इस समय मैं बचपन में गांव में जाता था हमारे घर के पीछे चंपा का पेड़ होता था इतनी खुशबू आती थी उससे आज भी उसकी स्मृतियां है ये कलयुग के अंत में जब ड्रामा खत्म हो रहा है तब ये हालत है तो आप सोचो सतयुग में क्या हाल होगा सतयुग में कितनी खुशबू होंगी तो ऐसे दुनिया में अगर हमको बाबा के साथ जाना है तो समीप रहो और बाबा ने कही जितनी समीपता की स्मृति रहेगी उतना नेचुरल नशा और निश्चय स्वता रहता है तो दिल से हम ये अनुभव करेंगे कि अनेक बार हम बाप के साथ ही बने हैं और अनेक बार बनते रहेंगे और ऐसे बाबा की याद में बाबा को साथ में रख के जो सेवा करते हैं तो बाबा ने कहा उनको सेवा का फल और बल अपने आप मिलता रहता है और वो शक्तिशाली बनते हैं आज की पूरी मुरली में टेक होम अगर आप मुझे पूछते हो तो वारी जाना है और आशीर्वाद लेना है वारी जाना नष्ट मुआ बनना बाप को पूरा पूरा फॉलो करना है कदम कदम पर पापों से बचना है नया पाप नहीं करना चाहिए मन वचन कर्म से कुछ भी हो जाए कितना भी टेम्पटेशन हो क्योंकि माया टेम्पटेशन देंगी 
इसलिए कदम कदम पर श्रीमत लेते रहे अपना पैसा है तो ईश्वरीय सेवा में सफल करे नहीं तो सब छोड़ के यहाँ पे जाना पड़ेगा और समीप रहे बाबा के साथ में तो अनेक जन्म साथ साथी थे साथी है और साथी बनते रहेंगे अच्छा ओम शांति